ஹே கைஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் அல்கர்தம் சீரீஸில் இன்னொரு வீடியோ லிக்விடிட்டி அப்படின்னா என்ன எனக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை லிக்விடிட்டினா எதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்னோட ஃபாலோ பண்ணுற சில பேர் வந்து எனக்கு பர்சனலாகவே மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க லிக்விடிட்டி பற்றி போஸ்ட் போடுங்க வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ லிக்விடிட்டி அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஆர்டர்ஸ் ஓகேவா அந்த ஆர்டர்ஸை ஸ்மார்ட் மணிஸ் வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்களோட எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் லிக்விடிட்டி லிக்விடிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க மூவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் வாங்கணுன்னா யாராவது ஒருத்தங்க அதே ப்ரைஸில் அதே டைமில் உங்களுக்கு விற்கணும் அதே குவான்டிட்டி ஓகே ஸ்மார்ட் மணியோட ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வாங்கிறதோ விற்கிறதோ பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லோரும் வாங்குற இடத்துல அவங்களால வாங்க முடியாது எல்லோரும் விற்கிற இடத்துல அவங்களால விற்க முடியாது ஏன்னா அவங்க அவங்களோட ஆர்டர் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிற நாட்டிக்கு மார்க்கெட்டு பெரிய மூமெண்ட் தரும் அதுவும் இல்லாமல் அவ்வளோ பேர் விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த பேசிக் கான்செப்ட் சீரீஸில் லிக்விடிட்டி இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரேஞ்சஸ் இந்த டாபிக் பற்றி பார்த்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மார்க்கெட்டில் லிக்விடிட்டி ஓகே டைரெக்டாக டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் லிக்விடிட்டி மார்க்கெட்டில் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ் ஸ்மார்ட் மணி இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் இல்லை எஃப்ஐஐ டிஐஐ நீங்கள் என்ன பேர் வேணும் வச்சுக்கோங்க அவங்க பெரிய ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஆளுக மார்க்கெட்டில் எப்படி லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரேஞ்ச் மேக் பண்ணிக்குவாங்க மார்க்கெட்டில் ஓகேவா அந்த ரேஞ்சு எப்போவுமே நம்மளால் பார்க்க முடிகிற ரேஞ்சாக இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஃப்ரேம்ஸில் அவங்களோட ஆர்டர் எக்ஸிக்யூஷன் பாயிண்ட்ஸை பொறுத்து அந்த ரேஞ்சஸ் இருக்கும் அது என்னென்னு எக்ஸாம்பிளில் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரேஞ்சை மேக் பண்ணிக்குவாங்க மார்க்கெட் மேக்கர்ஸ் அந்த ரேஞ்சை மேக் பண்ணிவிட்டு அந்த ரேஞ்சுக்கு நடுவில் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அதாவது பை சைடு லிக்விடிட்டி அண்டு செல் சைடு லிக்விடிட்டி ரெண்டையுமே ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இதை தான் நம்ம கன்சால்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்சால்டேஷன் பண்ணுறாங்களா ஸோ லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரேஞ்சோட ஒரு சைடு இருக்கிற லிக்விடிட்டியை இத்தனை லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணி இது பேர் தான் இன்ஜினியரிங் ஓகேவா லிக்விடிட்டி இன்ஜினியரிங்னால் லிக்விடிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு சைடும் மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க பண்ணிவிட்டு இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இந்த லிக்விடிட்டி ஜென்ரேஷன் நடக்கும் நடந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சைடு இருக்கிற லிக்விடிட்டி ஃபுல்லாக கிளியர் அவுட் பண்ணிடுவாங்க இப்போது லிக்விடிட்டி பற்றி நாலேஜ் இல்லாதவங்க இல்லை மார்க்கெட் எந்த திசையில் போகுது அப்படின்னு தெரியாதவங்க வந்து இந்த சைடு பெருசாக டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை மார்க்கெட் கீழே போக தொடங்கிடுச்சு பிரேக் ஆயிடுச்சு இது தான் ரேஞ்சு கன்சல்டேஷனை பிரேக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட்ர் ஆயிடுவாங்க பட் அவங்க ஸ்மார்ட் மணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டவுன் சைடில் இருக்கிற லிக்விடிட்டி செல் சைடு லிக்விடிட்டியை அட்டாக் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஆர்டர்ஸையும் டேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ செல்லிங்கில் இருக்கிறவங்க அண்டு ஏற்கனவே இப்போ செல்லிங்கில் இருக்கிறவங்கள அட்டாக் பண்ணுவாங்க அண்டு ஏற்கனவே பையிங்கில் இருந்தவங்கள இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி அட்டாக் பண்ணியாச்சு செல் சைடு லிக்விடிட்டி டேக் அவுட் பண்ணும்போது அவங்களோட ஸ்டாப் லாஸும் இது கீழே தான் இருந்திருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் இந்த இங்கே இங்கே இவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ண லிக்விடிட்டியை எல்லாத்தையுமே வச்சு அவங்களோட ஆர்டர்ஸை இந்த பாயிண்ட் ஸ்விங் லோக்கு கீழே வந்து அவங்க ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவங்க மொத்த பொசிஷனையும் கொண்டு போய் இந்த ரேஞ்ச் ஹைக்கு மேலே கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஓகே சிம்பிள் தான் ஆனால் லிக்விடிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இல்லை இந்த இந்த ட்ரேடிங்கில் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் யார் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கனாலும் உங்களால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது நீங்கள் தன்னந்தனியாக உட்காந்து மார்க்கெட்டை பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் லிக்விடிட்டினால் என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ லிக்விடிட்டியை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் ட்ரேட் பண்ண முடியாது லாங் டேர்ம் ட்ரேடிங் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறது தப்பு லிக்விடிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் அல்காரதமோட புரிதல் வேணும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா ட்ரேட் பண்ணலாம் லிக்விடிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுனா நீங்கள் ஆல்கோ லெவல் இல்லாமலே ட்ரேட் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக லிக்விடிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ
ஆப்போசிட் சைடில் நடக்கும் இதுதான் லிக்விடிட்டி இன்ஜினியரிங் ஓகேவா இந்த கன்சால்டேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த கன்சால்டேஷனுக்கு யாருக்காவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தெரியுமா கன்சால்டேஷன் அப்படிங்கிறதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லை கன்சல்டேஷன் ஏன் பண்ணுறாங்க என்னென்னு கன்சால்டேஷனே ஆக்சுவலாக ஒரு ரேஞ்சஸ் அண்ட் லிக்விட்டி ஜென்ரேஷன் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக இது ஒரு ரேஞ்ச் ஓகேவா இந்த லோ டு இந்த ஹை ஒரு ரேஞ்ச் கன்சல்டேஷன்னா எப்படி நடக்கும் மேலேயும் போகாது கீழேயும் வராது ஹை அண்ட் லோஸ் ரெண்டையுமே டேக் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ மார்க்கெட் ஒன் டைரக்ஷனில் இல்லைன்னு சொல்லி பயந்து ட்ரேடர்ஸ் ஆகிய நம்ம எல்லாருமே அதை விட்டு விலகி இருப்போம் பட் ஸ்மார்ட் மணி என்ன பண்ணுனா பை சைட் அண்ட் செல் சைட் ரெண்டு சைடும் லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு ரேஞ்ச் ஸ்விங் லோ டு ஸ்விங் ஹை ஒரு ரேஞ்ச் ஸோ இந்த ரேஞ்சோட ஃபஸ்ட்டு லோவை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஹைக்கு வந்து அதை டேக் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் கன்சல்டேஷன் கரெக்டா அகைன் வந்து லோவை டேக் அவுட் பண்ணிட்டு ஹையை டேக் அவுட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக லோவை டேக் அவுட் பண்ணிட்டு ஹையை டேக் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா மார்க்கெட்டில் எல்லாருமே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறனாட்டிக்கு டைம் ஃப்ரேம் வாரியாக ஃப்ராக்டல் ப்ரைஸ் இஸ் ஃப்ராக்டல் டைம் இஸ் ஃப்ராக்டல் ஓகேவா மேலே ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்லாம் நடக்குது லோயர் டைம் ஃப்ரேம்லேயும் நடக்கும் ஆனால் அந்த டைம் ஃப்ரேமுக்கு ஏற்ற மாறுதலோட லிக்விடிட்டி இன்ஜினியரிங்கோட நடக்கும் அதை பற்றி நான் மறுபடியும் பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக லோவை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு உடனே ஹைக்கு போயிட்டு மறுபடியும் வந்து லோ இந்த ஹையை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு லோக்கு வந்து இப்படி பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக கன்சல்டேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்குள்ளே இன்னொரு சின்ன ரேஞ்சை க்ரியேட் பண்ணி இந்த ரேஞ்சை மறுபடியும் இதை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அகைன் இதை வருவாங்க ஓகேவா இதுதான் கன்சல்டேஷன் இந்த இந்த கன்சல்டேஷனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனே பாதி பேர்த்துக்கு புரியாது கன்சல்டேஷன்னா என்னென்னு நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து மார்க்கெட் மேலே கீழே போகாமல் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு இருந்ததுன்னா அதுதான் கன்சல்டேஷன் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க இப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்ததுன்னா கன்சல்டேஷன் அப்படி பண்ணுறதுல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் நான் இப்போ சொன்னேன் ஒவ்வொரு ரேஞ்சாக க்ரியேட் பண்ணி அதோட ஒரு சைடில் வந்து லிக்விடிட்டியை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதர் சைட் ஆஃப் ரேஞ்சு கொண்டு போய் அந்த லிக்விடிட்டியை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இதுதான் கன்சல்டேஷன் இது இதே வந்து பிக்கர் பர்ஸ்பெக்டிவில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ லிக்விடிட்டி தேவையோ அதை பொறுத்து அவங்க இன்ஜினியர் பண்ணிக்குவாங்க இந்த லிக்விடிட்டி பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு ட்ரேடையுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பயம் இல்லாமல் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இதுதான் ரேஞ்சஸ் அண்ட் லிக்விடிட்டி இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ஐ யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு நான் எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் எல்லா ஸ்டாக்ஸ்லேயும் எல்லா மார்க்கெட்லேயும் இருக்குது பட் ரொம்ப கிளியர் கட்டாக ரொம்ப சிம்பிளிஃபையாக ஸ்டார்டிங் பிகினர் செலவு கூட புரிகிற அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கும்போது நான் இப்போதைக்கு எடுத்து டைம் எடுத்து பார்த்தேன் போது எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்ணில் பட்டுச்சு என்னோட ஃபேவரட் வேறு அதனால் இதுலேருந்தே காமிச்சிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரேஞ்ச் ஓகேவா இந்த ஒரு சிங்கிள் கேண்டல்லையே ஒரு ரேஞ்ச் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதிலிருந்து இந்த ஹை டு இந்த லோ ஒரு ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சு கீழே மார்க்கெட் இந்த 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 ரேஞ்சோட லோவை டேக் அவுட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா இப்போது இந்த ஹையை டேக் அவுட் பண்ணாமல் வந்து இந்த லோவை டேக் அவுட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ரேஞ்சு பிரேக் ஆயிடுச்சு இந்த ரேஞ்ச் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு மேட்ரு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று இங்கே வந்து அவங்களோட லிக்விடிட்டியை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு மேலே கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண போகிறாங்க இந்த ரேஞ்சை பிரேக் பண்ணிட்டாங்க ஃபோ இன்ஜினியர் லிக்விடிட்டி இங்கே இன்ஜினியர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு திரும்ப கொண்டு வந்து இந்த ஹையில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க ஆர் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ரேஞ்சை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஆக்சுவலாக இது ஒரு ரேஞ்ச் தான் ஆனால் அந்த ரேஞ்சை எக்ஸ்டெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஓகே இங்கே வந்து இங்கேருந்து டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து இந்த ஹைக்கு மேலே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க ஆர்டர்ஸ் இங்கே இங்கே ஜென்ரேட் பண்ண அத்தனை லிக்விடிட்டியுமே இங்கே ஜென்ரேட் பண்ண லிக்விடிட்டி அத்தனையுமே இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே கொண்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக ரேஞ்ச் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஹை டு இந்த லோ வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ பெரிய ரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த லோ எடுத்தரல இது ரேஞ்ச் லோ இது ரேஞ்ச் ஹை இதுக்கு நடுவில் இப்போ பாருங்கள் மார்க்கெட் என்ன ஆயிருக்குது அப்படின்ன
மூணு டைம் பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே பக்கத்தில் வந்து பவுன்ஸ் ஆகி மேலே போயிடுச்சு ஸோ இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற ப்ரைஸ் ஆக்ஷனில் இருக்கிற நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் புரியாத ட்ரேடர்ஸ் இது எல்லா இது எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டாக எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த சப்போர்ட்டை இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லி இங்கிருந்து செல்லிங்க்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பையிங் போனவங்களையும் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க இங்கேருந்து செல்லிங் வரவங்கள இனிமேல் தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ட் ட்ரேடர்ட்டே அட்டாக் பண்ணிட்டாங்களா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆல்கோவே இப்படி டிசைன் ஆனது அடுத்தது ட்ரெண்ட் லைன் லிக்விடிட்டி ட்ரேடர்ஸையும் அட்டாக் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு இது ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ஓகே இதை பார்த்த உடனே ட்ரெண்ட் லைன் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கேருந்து அகைன் கீழே போனதும் இது ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரேடர்ஸையும் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இங்கே போயிட்டு இந்த ட்ரெண்ட் லைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்குது அது இது எதுவுமே இந்த ட்ரெண்ட் லைனை தாண்டி தான் அவங்க வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகிருக்கணும் இந்த ட்ரெண்ட் லைனில் கிடையவே கிடையாது எனக்கு இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே என்னால் சொல்ல முடியாது ட்ரெண்ட் லைனுங்கிறது அவங்க லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முறை ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரேடரையும் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரேடர்ஸையும் அட்டாக் பண்ணி கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க எந்த ஹைக்கு மேலே இந்த ஹைக்கு மேலே போய் ஃபுல் ஆர்டர்ஸையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு அகைன் தே கண்டினியூ எடுத்த லிக்யூடிட்டி இன்ஜினியரிங்கை கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை விட பெரிய ரேஞ்ச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இந்த ஹையை மேக் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் இந்த ஹையை டேக் அவுட் பண்ணவே இல்லை ஸோ இந்த லோஸ் கீழே டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அகைன் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டட் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டட் திரும்ப வந்து இந்த ஹைஸ்க்கு மேலே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டெண்டட் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் ஹையிலிருந்து இந்த ரேஞ்ச் லோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் பிக்கர் ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே அவங்க லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்குள்ளே அவங்க ஃபாலோ ஆகும்போது நான் மித்த லைன்லாம் அழிச்சிட்றேன் அப்போ தான் அவங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் லிக்விடிட்டி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஓகே இதையும் அழிச்சிட்றேன் இதுவும் வேண்டாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரே இதுதான் ரேஞ்ச் ஹை ஓகே இந்த ரெண்டு ரேஞ்சுக்குள்ளே அவங்க எவ்வளோ தடவை மேலே கீழே இறங்கி ஏறுனாலும் அவங்க லிக்விடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான ஆர்டர்ஸை கீழே போகுது ஏன்னா கம்மியான விலையில் வாங்கி அதிகமான விலையில் விற்கிறது தான் ஸ்மார்ட் மணி ஓகேவா நம்மக்கிட்ட கம்மியான விலையில் வாங்கி அதிகமான விலையில் விற்கிறது தான் ஸ்மார்ட் மணி அவங்க எப்போவுமே அதை தான் பண்ணுவாங்க ரேஞ்ச் லோக்கு கீழே ஆர்டர்ஸை வாங்குவாங்க ரேஞ்ச் ஹைக்கு மேலே ஆர்டர்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இன்ஜினியரிங் டோட்டலாக நடந்தது இந்த லோவோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த ரேஞ்ச் ஓகேவா இந்த ரேஞ்ச் லோக்கு கீழே கொண்டு வந்து ஆர்டர்ஸை அழகாக இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுட்டு ஏன்னா இது பெரிய பெரிய பேரிஷ் மூவ் மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது பெரிய பேரிஷ் மூவ் ஸ்மார்ட் மணி ட்ரேடர்ஸ் கூட இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ட்ரேடு கீழே எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி நான் ஸ்மார்ட் மணி ட்ரேடர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது பல ஆயிரம் கோடி வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறவங்க கிடையாது எஸ்எம்சி கான்செப்ட்ஸ்ன்னு வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறவங்க நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஞ்சுக்கு கீ ரேஞ்ச் ஹை டு ரேஞ்சு லோ தான் நம்மளோட இப்போத்த ஸ்மார்ட் மணியோட ரேஞ்சு ஸோ இந்த ரேஞ்சு கீழே கொண்டு வந்து அவங்களோட ஆர்டர் சத்தனையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அவங்க இன்ஜினியரிங் பண்ண லிக்விடிட்டி எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இரு இதுக்கு நடுவில் க்ரியேட் பண்ண சின்ன சின்ன ரேஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே டேக் அவுட் பண்ணுவாங்க அது சாதாரணமாகலாம் டேக் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபுல் ஃபோர்ஸ்டு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக டேக் அவுட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சை நான் சொன்னோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அந்த ரேஞ்சை எப்படி டேக் அவுட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இந்த மூவ் வந்து எந்த ரீட்டைலர்ஸ்னாலையும் பண்ண முடியாது இது வந்து ஸ்மார்ட் மணி மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இவ்வளோ பெரிய புஷ் ஓகே இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே கொண்டு போய் அகைன் they are collecting their orders and making a smaller range inside a big range okay va periya range ku la chinna range nam munadi first first starting la sonna mari periya range ku la chinna range of liquidity adu da consolidation
இந்த கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா லிக்யூடிட்டி ஃபுல்லாக டாப் சைட் அண்டு பாட்டம் செல் சைட் அண்டு பை சைட் ரெண்டு சைடில் லிக்யூடிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு செல் சைடு இருக்கிற லிக்யூடிட்டி எல்லாத்தையும் டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் இந்த இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே புஷ் பண்ணதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண இந்த ரெண்டு பெரிய கேண்டில் ஃபேர் வேல்யூ கேப் அப்படின்னு நான் என்னோடய எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு இம்பேலன்ஸ் கேண்டில்ஸில் இருக்கிற ஆர்டர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஸ்மார்ட் மணி டு காஃப் ஓகேவா போய் அவங்களோட ஆர்டர்ஸை லிக்விடேட் பண்ணது நான் சொன்னேன் அந்த பெரிய ரேஞ்ச் இதுக்கு மேலே இன்னும் பெரிய ரேஞ்ச் இருக்கும் ஓகேவா இது இதுதான் அவங்க திரும்ப திரும்ப மார்க்கெட்டில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அகெயின் பாருங்கள் ஒரு ரேஞ்சை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒரு சின்ன இது சின்ன ரேஞ்ச் இந்த சின்ன ரேஞ்சுக்கு தேவையான லிக்விடிட்டியை என்ஜினியர் பண்ணிவிட்டு டேக் அவுட் பண்ணி அந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே கொண்டு போய் லிக்விடேட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இதை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே கொண்டு போய் லிக்விடேட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இது வந்து திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே எந்த லோவை டேக் அவுட் பண்ணாமல் அவங்க போய் ரேஞ்சு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா லிக்விடிட்டி இந்த இடத்துல டேக் அவுட் பண்ணியாச்சு டேக் அவுட் பண்ணி இந்த ரேஞ்சு ஓகேவா இந்த குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்கு உள்ளே இருக்கிற லிக்விடிட்டியை மேலே மேல் ரேஞ்சோட டாப் சைடு டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு பாட்டம் சைடு வந்துட்டாங்க ஸோ இங்கிருந்தது அகெயின் ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் க்ரியேட் பண்ணதுக்குள்ள அவங்க ஜென்ரேட் பண்ண அத்தனை லிக்விடிட்டி இங்கே டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஃபுல் செல்ஸ் ஓகேவா டோட்டலாக அவங்க இங்கேருந்து க்ரியேட் பண்ண அத்தனை லிக்விடிட்டியோட செல்ஸும் இங்கேருந்து அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணி கீழே வந்திருக்காங்க கீழே வந்தது அகெயின் அவங்க ஆர்டர் கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் செல் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஆர்டர் கலெக்ஷன் அவங்க ஆல்வேஸ் இன் பையிங் ஆர் செல்லிங் கீழே வந்தது ஒரு இம்பேலன்ஸில் வந்து மார்க்கெட் டேப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் தே கிரியேட்டட ரேஞ்ச் அண்டு இன்ஜினியரிங் த லெக்யூரிட்டி ஒன் சைட் ஆஃப் ரேஞ்சை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதர் சைடு திரும்ப திரும்ப இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன் ரேஞ்ச் கிரியேட்டட் அண்ட் அகெயின் அனதர் ரேஞ்ச் கிரியேட்டட் அந்த ரேஞ்சில் ஏதோ ஒரு சைடு டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சைடு கீழே வந்துடுவாங்க ஸோ இது தான் லிக்விடிட்டி ரேஞ்சஸ் சாரி லிக்விடிட்டி இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரேஞ்சஸ் ஒரு ரேஞ்சை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள லிக்விடிட்டி இன்ஜினியர் பண்ணுவாங்க அந்த ஒன் சைட் ஆஃப் ரேஞ்சை டேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதர் சைட் ஆஃப் ரேஞ்சில் கொண்டு போய் அந்த லிக்விடிட்டியை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ரேஞ்சை தப்பாக கணிச்சிட்டிங்கன்னா சோழி சுத்தம் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் சீரியஸாக ரேஞ்சை கணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் பத்து வருஷம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது மட்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஓகேவா எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது நான் சொல்கிறது ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டை பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கனா தான் அவங்க ரேஞ்சஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்களா அந்த ரேஞ்சஸ் எந்தெந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரேஞ்சஸ் பெரிய ரேஞ்சுக்குள்ளே சின்ன சின்ன ரேஞ்சு க்ரியேட் பண்ணி ஒன் சைட் ஆஃப் ரேஞ்சை டேக் அவுட் பண்ணி அடுத்தடுத்த ரேஞ்சில் மறுபடி மறுபடி ஜென்ரேட் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் சாரி இன்றைக்கி ஆல்கோ ரிவ்யூ போட முடியல எனக்கு சம் ஒர்க்ஸ் பர்சனல் ஒர்க்ஸ் ஸோ போட முடியல லிக்யூடிட்டி இன்ஜினியரிங் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க லிக்யூடிட்டி பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அது இன்ஜினியரிங் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வீடியோவோட வந்து உங்களை எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் அண்டு முக்கியமாக ட்ரேட் சேஃப் ஓகே தேங்க்யூ அண்ட் பை பாய்